ఓకే వెల్కమ్ టు ద క్లాస్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనే తపన ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడేయగలమనే విశ్వాసం ఎప్పుడు కూడా ఉంటాయి ఎందుకంటే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా స్కూల్ లెవెల్ నుంచి కూడా మనకి ఇంగ్లీష్ మనం నేర్పుతూనే ఉన్నారు కానీ ఫ్లూయెంట్ గా మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేం మాట్లాడగలుగుతాం కొన్ని కొన్ని సెంటెన్సెస్ మాట్లాడగలుగుతాం ఎందుకు మాట్లాడలేము అంటే ఆ సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు ఆ వాక్యాలు ఆ పదాలు మనకి గుర్తుకురావు ఎందుకంటే మనం ఒక టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ కొన్ని నేర్చుకుని ఉంటాం కానీ అదే రకంగా అన్ని సందర్భాలు కూడా సెంటెన్సెస్ ఫామ్ అవుతాం డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి ఆ డిఫరెన్సెస్ మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడగలం అంటే నేటివ్ స్పీకింగ్ లో మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో కానీ మీ ఇంట్లో వాళ్ళతో కానీ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుకోవడం చెయ్యాలి లేదంటే మీ స్కూల్ లెవెల్లో ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడగలిగి ఉండాలి ఓకే లేదంటే మీ యొక్క కల్చరల్ సోషల్ కల్చరల్ అట్మాస్ఫియర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో అంటే మీరున్న వాతావరణంలో గట్ర కూడా మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు బై అబ్జర్వింగ్ యూ కెన్ లెర్న్ దట్ స్కిల్ ఓకే అయితే ఇవన్నీ మనకి జరగడం లేదు అండ్ సింప్లీ వీఆర్ లెర్నింగ్ లెసన్స్ ఇన్ స్కూల్ ఇవి నాట్ ఓన్లీ ఇన్ స్కూల్స్ ఇన్ కాలేజెస్ ఇన్ ఇంకా అప్పటి గ్రాడ్యుయేషన్ లో తెలిసేది కూడా యూ ఆర్ నాట్ లెర్నింగ్ గ్రామర్ ఇన్ ఏ కమ్యూనికేటివ్ వే ఓకేనండి అంటే గ్రామర్ ని కమ్యూనికేటివ్ వేలో నేర్చుకోకపోవడం వల్ల జస్ట్ యూ ఆర్ బై హర్టింగ్ ద లెసన్స్ బై హర్టింగ్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఆన్ గ్రామర్ అండ్ సింప్లీ స్పిల్లింగ్ అవుట్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్ పేపర్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ యూ కాంట్ ఈవెన్ ఫ్రేమ్ ఇన్ ప్రాపర్ సెంటెన్స్ దట్ మే బి రిలేటెడ్ టు సమ్ సిచువేషన్ దట్ మే బి రిలేటెడ్ టు సమ్ వర్క్ సిచువేషన్ సో దీని వల్ల మీరు ఇంగ్లీష్ కంప్లీట్ గా మాట్లాడలేకపోతుంది సో ఇక్కడ మన అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మెయిన్ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడానికి ముఖ్యమైనవి అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనవి హెల్పింగ్ వెబ్స్ సో ఆ హెల్పింగ్ వెబ్స్ ఫ్రమ్ డే వన్ ఏ సిచ్యువేషన్స్ నుంచి కూడా ఉపయోగపడతాయి అని మీకు చెప్పుకుంటాం అండి దాని తర్వాత యూసేజ్ ఆఫ్ హ్యావ్ హ్యాస్ హ్యాడ్ యూసేజ్ ఆఫ్ మోడల్ వెబ్స్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఇఫ్ కండిషన్స్ సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇవన్నీ మనం మీ స్కూల్ లో కొన్ని నేర్చుకున్న చూపట్ దే డోంట్ టెల్ ద ఫోకస్ పాయింట్ అంటే అది ఎక్కడ యూజ్ చేసి మనం మాట్లాడతాము అనే విషయం చెప్పకుండా సింపుల్ గా ది సింపుల్ సి సెంటెన్సెస్ ది గివ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ దట్స్ ఆల్ బట్ విత్ దట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ సెంటెన్సెస్ వి జస్ట్ బై హార్డ్ అండ్ వి కాంట్ ఫామ్ అవర్ ఓన్ సెంటెన్స్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద స్ట్రక్చర్ ఎవ్రీ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ You can form your own sentences. You can form thousands of sentences on your own. If you can understand the sentence structure. Okay. If you can understand the grammar and communication, you can mix it up. If you can understand the grammar and communication, you can interest in the grammar. Without the grammar, we can't teach anything. Everything is central. But English grammar is very easy. Because in English, there are a lot of problems. You can tell one thing in two languages. సో దాని వల్ల ఏది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది కన్ఫ్యూషన్ అనమాట అది కానీ పర్టికులర్ గా ఇఫ్ యూ టేక్ అరౌండ్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ట్రైనింగ్ విచ్ ఐఎమ్ గివింగ్ నౌ సో ఈ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఐ ఆమ్ నాట్ అలింగ్ యూ విల్ బికమ్ ఎక్సలెంట్ యూ విల్ బికమ్ ఫ్లూయెంట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బట్ యువర్ బేసిక్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ ఇంగ్లీష్ విల్ బి వెరీ గుడ్ అంటే ప్రతి రోజు ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అంటే కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించి సిచ్యువేషన్స్ వైజ్ గా చెప్తాను సో యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ అట్ యువర్ హోమ్ మీకు డే బై డే డే బై డే కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతూ ఉంటుంది Okay, after the completion of half syllabus, then we will be able to communicate with each other and we will communicate with all people. So, if you want to talk about it, these are helping verbs. One of the most important helping verbs is the usage of is, are, was, were, will be. You will be able to tell us about it. But, here we are going to talk about it. Is and one and one and one. Are and one and one. Was and one and one. Were and one and one. ఉండే వారు ఓకేనండి ఇక్కడ యామ్ కూడా ఒక హెల్పింగ్ వెర్బ్ యామ్ అంటే స్పెసిఫిక్ గా మీనింగ్ కాదు కానీ అది కూడా ఉన్నాడు అని కానీ ఐ పక్కన ప్రస్తుతంలో మాత్రమే యామ్ వస్తుంది సో అంటే ప్రస్తుతంలో జరిగే ఐ కి సంబంధించి మనం ఏ వాక్యం చెప్పాలన్నా అది కంటిన్యూస్ టెన్స్ అన్నా జనరల్ ఏ టెన్స్ లో ఏ కాలాంతరం ఏ కాలానికి సంబంధించి అయినా మీరు వాక్యం చెప్పాలంటే యామ్ లేకుండా యూజ్ చేయలేదు ఐ కి మాత్రమే ఇంకొక మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే you you ante nuvu undachu okka vela ikkada ekku mandu unnaru anukon you all stand up ante andarni so ikkada nenu em cheptachunnanu you neeku anna ledante meeku anna kuda you maatrame upayogistharu so ante ikkada nenu em cheptunnanu ante because of the subject the helping verb comes a helping verb ni batti sentence formation meeku vastundi rakarakara situations 
we are not nothing so in this class we are going to learn about helping verbs pronouns and different types of situations and how the helping verb changes according to the subject in present past and future and also in different in different situations okay ready so ikkada chudandi ee helping verbs aneka sandarbhallo unna vyaktini batti aneka rakala cheppochu pronouns anevi chaala mukhyamaina endukante a helping verb sorry pani chese vyaktini batti helping verb maaripothundi singular aithe singular helping verb plural aithe plural helping verb ok i ki you ki tappa okay ready i ki ante i kuda prasthamlo maatrame prasthamlo maatrame am ostundi malli past was future lo shall ostundi okay ready so we can get ki kuda megata he she it ikkote endante pronouns lo sadharananga persons ni ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో ఫస్ట్ పర్సన్ అంటారు ఎవరైతే వింటున్నారో సెకండ్ పర్సన్ అంటారు ఎవరైతే మీ పక్కన వేరే వాడు కూర్చున్నారో వాళ్ళైతే థర్డ్ పర్సన్ అంటారు ఓకేనండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఐ యూ హీ షీ ఇది చెప్తాను నేను కదా దానికి ప్లోరల్ ఎక్కువ అనుకోండి అండి వి ఎక్కువ మంది ఉంటే కనుక సో ఐకి ప్లోరల్ వి ఓకే హీకి ప్లోరల్ దే షీకైనా సరే దే వస్తుంది ఓకే అంటే వి యూ దే ఈ మూడు కూడా ప్లోరల్ ఉన్నప్పుడు అంతే ఓకే మరి ప్రొఫెషన్ ఇస్ ఆర్ఆర్పి డాక్టర్ ఇదంతా అవసరం లేదు 
సింపుల్ గా ఇక్కడ పేరు ఉద్యోగం అంటే ఈ ఉద్యోగం మారుతుంటది కానీ పేరు మారదు కదా సో పేరుకి బస్ ఉండదండి యామ్ మాత్రమే ఉంటుంది బట్ ఉద్యోగం మారుతుంది కాబట్టి గత ఉద్యోగం గురించి చెప్పాలనుకున్నప్పుడు బస్ వాడతాం ప్రస్తుతం చెప్పాలనుకున్నప్పుడు సింపుల్ గా ఐఎమ్ టీచర్ ఐఎమ్ స్టూడెంట్ ఐఎమ్ యూట్యూబ్ క్రియేటర్ ఇక్కడ బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఐఆమ్ ఈ డాక్టర్ అన్నారు మీరు ఐఆమ్ డాక్టర్ అంటే తప్ప అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు తెలుగులోనే చెప్పండి దానేమంటారు నేను ఒక డాక్టర్ అండి అని చెప్తారు కదా నేను డాక్టర్ అనట్లా ఒక డాక్టర్ అంటున్నా ఇక్కడ ఒక లేదంటే ఆ లేదంటే ఆ మనిషి అని స్పెసిఫిక్ గా మాట్లాడేవన్నీ కూడా అంటే ఒక గాని ఆ గాని ఇవన్నీ కూడా ఆర్టికల్స్ అంటారండి ఏ అండ్ వీటిని స్పెసిఫిక్ గా వ్యక్తుల గురించి చెప్పడానికి ఉద్యోగాల గురించి చెప్పడానికి మాత్రమే ఎక్కువగా వార్తికల్స్ వాడతారు ఆర్టికల్స్ ఎక్కడ వాడతారు అనేది కూడా మన దాంట్లో స్పెషల్ క్లాస్ ఉంటుంది ఓకే మీకు మళ్ళీ చెప్తాను పేరు కూర్చోగు అయిపోయింది ఐ హెవ్ ఏ డాక్టర్ ఇప్పుడు ఐ కాకుండా హీ ఉన్నారు ఎలా చెప్తారు హీ ప్రస్తుతంలోనే కదా ప్రస్తుతంలో ఏమొస్తుందని చెప్పాను డాక్టర్ హీఈ్ స్టూడెంట్ షీఈ్ లెక్చరర్ హీ షీ ఇట్ మూడు ఇట్లు ఈజే వస్తుంది హీ అంటే అతడు షీ అంటే ఆమె ఇట్ అంటే అది ఇట్ ఈస్ ఎ డాగ్ అది కుక్క అది మీకు అర్థమవుతుందండి ఇట్ అంటే వస్తువులకు వాడతాము షీ అంటే ఆడవాళ్ళకు వాడతాము హీ అంటే మగవాళ్ళకి వాడతాము అంటే మగవాళ్ళ బదులు ప్రణవం అనమాట ఓకే అతని పేరు చెప్పక్కర్ లేకుండా యూజ్ చేసే ఒక ప్రణవం సో అదే గతంలో అయితే హీ వాజ్ ఏ టీచర్ దన్ షీ వాజ్ ఏ డాక్టర్ దన్ షీ వాజ్ ఏ లెక్చరర్ దన్ బట్ నౌ షీ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ ఎనీవేర్ ఇప్పుడు నేను డాక్టర్ ని కాదు అని చెప్పాలి ఎలా చెప్తారు సింపుల్ హెల్పింగ్ వేర్ పక్కన నాట్ గానీ ఇంటి గానీ పెట్టేస్తే అయిపోతుంది మరి డోంట్ డూ డీట్ ఏమీ రాకూడదు అవన్నీ యాక్షన్ అట్లు అవన్నీ నేర్చుకోవడం వల్లే కనుక చేయబోతుంది అంటే సింపుల్ గా ఐ ఆమ్ నాట్ ఏ డాక్టర్ షీఈ్ నాట్ ఏ స్టూడెంట్ ఇక్కడ నాట్ బదులు మనం ఏం చేస్తాం అంటే సాధారణంగా ఎన్ఓటి బదులు మనం రాసేటప్పుడు ఇలా పెడతాం షీఈ్ నాట్ ఏ టీచర్ అంటే ఇక్కడ ఈజెంట్ ఏ టీచర్ షీ షీ వజెంట్ ఏ డాక్టర్ మీరు చదువుతున్నారు ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్నారు ఫ్యూచర్ లో డాక్టర్ అవ్వబోతారు నేను భవిష్యత్ లో డాక్టర్ అవుతాను అంటే జనరల్ గా మీరు ఎలా మాట్లాడతారంటే ఐ విల్ బికమ్ ఏ డాక్టర్ అంటారు అలా అవసరం లేకుండా విల్ బి యూస్ చేసి సింపుల్ గా చెప్పేయచ్చు ఐ విల్ బి డాక్టర్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఐ విల్ బి టీచర్ ఇన్ ఫ్యూచర్ హీ విల్ బి ఏ సింగర్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అన్నిటికి విల్ బి ఏ కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు ఐకి బిటి షెల్ బి అన్నాం కానీ ఎక్కువగా షెల్ వాడరు విల్ బి మీకు ఉపయోగించి మాట్లాడేయచ్చు మీకు అర్థమవుతుందండి ప్రస్తుతంలో మాత్రమే కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి హెల్పింగ్ వెబ్స్ గతంలోనూ భవిష్యత్తులోనూ పెద్ద మారవు ఓకేనండి ఇప్పుడు మీ గురించి నేను చెప్పాలి యూ ఆర్ ఏ డాక్టర్ అదేంటండి యూ అంటే ఒక్క మనిషే కదా ఇక్కడ ఆర్ ఎందుకు వాడుతున్నారు ఆర్ ప్లోరల్కి వాడతాము అని చెప్పాను కదా ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ మీకు ఇంకోటి కూడా చెప్పాను యూ అంటే నువ్వు అన్న యువే మీరు అన్న యువే రెండింటికి యువే కాబట్టి ప్లోరల్ హ్యాపీ మీద వాడతారు ఎక్కడైనా సరే మీకు అర్థమవుతుందండి యూ ఆర్ ఏ డాక్టర్ ఇప్పుడు చూడండి సింపుల్ గా చెప్తాం యు ఆర్ నాట్ ఏ డాక్టర్ అది నెగిటివ్ సెంటెన్స్ కదా మీరు డాక్టరా అని అడగాలనుకోండి హెల్పింగ్ వేర్ ఉన్నాం కదా దాని ఒక్క తొన్ను తండ్రి ఆ సబ్జెక్ట్ ముందు పెట్టేయండి అంటే ఆర్ యు ముందు పెట్టేసి చెప్పండి ఆర్ యు ఏ డాక్టర్ నువ్వు డాక్టరా ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇదేనండి మీకు అర్థమవుతుందండి దాని ముందు హూ పెట్టారనుకో హూ ఆర్ యు డాక్టర్ అనకుండా ఇదేంటి డబ్బులు హెచ్చు క్వశ్చన్ ఎక్కడ నేను ఒక్క దాంట్లో పాజిటివ్ సెంటెన్స్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఎస్ఆర్ లో క్వశ్చన్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ కూడా ఫామ్ చేసి ఇచ్చి చెప్తున్నా జస్ట్ హెల్పింగ్ వేర్ నేర్చుకోని సిచ్యువేషన్ తెలుసుకోని సో ఫస్ట్ మీరు జనరల్ గా చెప్పి వెళ్ళిపోదాం తర్వాత మనకి నెగిటివ్ గానీ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఫామ్ చేసుకోగలుగుతారు ఓకేనండి ఇప్పుడు
ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్లేస్ ప్లేస్ చెప్పేటప్పుడు ప్లేస్ అంటే ఏంటంటే అతను అక్కడ ఉన్నాడు ఈజ్ దేర్ మేము బస్ స్టాండ్ లో ఉన్నాము మేము అంటే వి వి వచ్చింది కాబట్టి ఫ్లోరల్ హెల్పింగ్ వరకు ఆర్ బస్ స్టాండ్ లో ఇన్ బస్ స్టాండ్ ఇప్పుడు ప్రొనౌన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ముందుకు వస్తుందండి ఓకే ఇంకో ఇంకో విషయం చెప్పడం మర్చిపోయానండి ఏదైనా సరే ఇంగ్లీష్ లో సబ్జెక్ట్ వెర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటుంది కానీ తెలుగులో వెర్ ఆబ్జెక్ట్ తిరగలేదు సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెర్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి పని చేసేవాడు వెర్ అంటే ఏంటి పని ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి దేని మీద పని చేస్తున్నారు ఎవరిని కలుసుకున్నారు మీకు అర్థమవుతుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను భోజనం చేసేసాను నేను భోజనం తిన్నాను అదే ఇంగ్లీష్ లో వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే నేను తిన్నాను భోజనం అంటే ఏట్ వెరపు ఇలా తిరగమని ఉంది నేను తిన్నాను భోజనం అంటే ఐ ఏట్ మై లంచ్ మీకు అర్థమవుతుందండి అంటే ఆబ్జెక్ట్ వెరపు ఇలా తిరగరు ఇక్కడ కూడా అంతే ప్లీజ్ యూ ఆర్ ఏ డాక్టర్ అంటే ఏంటి నువ్వు డాక్టర్ గా ఉన్నావు సో ఇంగ్లీష్ లో ఏమవుతుంది నువ్వు ఉన్నావు డాక్టర్ గా సో నువ్వు ఉన్నావు అంటే ఏంటి ఆర్ యు కాబట్టి యు ఆర్ ఏ డాక్టర్ మీకు అర్థమవుతుందండి అలాగే హీఈస్ అతడు సింగర్ అంటే ఇక్కడ అతడు సింగర్ అనే ఉద్దేశం కాదు తెలుగులో అయినా సరే అతడు సింగర్ గా ఉన్నాడు అనే ఉద్దేశంలో వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ వచ్చి సో ఉన్నాడు అంటే హీ వచ్చింది కాబట్టి హీఈస్ హెల్పింగ్ గా వస్తుంది సో అతడు ఉన్నాడు సింగర్ గా హీ ఉన్నాడు హీఈస్ ఏ సింగర్ అతడు బస్ స్టాండ్ లో ఉన్నాడు సో ముందే వస్తుంది అతడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు 
రాబోయే సమయం కూడా మనం భవిష్యత్తు ముందే లెక్కేసుకుంటాం మీకు అర్థమవుతుందండి షీ విల్ బి అట్ ద బస్ స్టాండ్ అట్ సిక్స్ పిఎం ఆమె ఆల్రెడీ కల్లా పార్క్ లో ఉంటుంది షీ విల్ బి అట్ ద పార్క్ లేదంటే ఇన్ ద పార్క్ పార్క్ దగ్గర అంటే అట్ ఇన్ లోపల షీ విల్ బి ఇన్ ద పార్క్ అట్ సిక్స్ పిఎం షార్ప్ షార్ప్ అంటే కరెక్ట్ గా ఇప్పుడు ఆమె పార్క్ దగ్గర ఉంటుందా ఇక్కడ బిల్ బి అన్నాడు కదా బిల్ ఒక్కటే ముందు రేపు ఆమె పార్క్ లో ఉండదు నేను రేపు ఇంట్లో ఉండదు సాధారణంగా అలా చెప్పడం ఇలా ఉంటాను కదా రేపు నేను ఇంట్లో ఉండదు అని చెప్తాను మనం మాట్లాడాలంటే ఆ వాక్యం రాదు మీకు ఎందుకు రాదు ఇవి నేర్చుకోకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు భవిష్యత్తులో మనం బిల్పి వాడతాము సో ఏంటి స్థలానికి సంబంధించి రేపు సారీ నేను రేపు ఇంట్లో ఉండను ఐ ఓంట్ బి ఇన్ ద హౌస్ టుమారో అతడు ఇంట్లో ఉండడు షీ ఓంట్ బి ఇన్ ద హౌస్ టుమారో వీటన్నిటికి కూడా నేను ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ చేస్తాను అది ఈ ప్లేస్ కి సంబంధించింది అండి అదే క్వాలిటీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి క్వాలిటీ అంటే ఏంటంటే ఒక మనిషిని మనం రకరకాలుగా వర్ణించవచ్చు అంటే మనిషి ఎలా ఉంది ఎత్తుగా ఉందా చిన్నగా ఉందా లావుగా ఉందా నల్లగా ఉందా తెల్లగా ఉందా అంటే కలర్ వైజ్ లో కానీ సైజ్ వైజ్ లో కానీ మనం మనిషిని వర్ణించవచ్చు అదే విషయంగా ఆ మనిషి ఎలాంటి వాడు ఒపీనియన్స్ అంటే మంచివాడ చెడ్డవాడ గ్రోయ లేకపోతే కొంచెం చూడు ఉందా లేకపోతే తెలుగు వాడా ఇవన్నీ ఏంటి అభిప్రాయాలు అలాగే ఆ మనిషి ఎటువంటి భావోద్వేగాలు ఉన్నాయి అంటే ఆనందంగా ఉన్నాడా బాధగా ఉన్నాడా నిద్రమతో ఉన్నాడా బర్తకంగా ఉన్నాడా ఇవన్నీ కూడా దీంట్లోకి వచ్చేస్తాయి ఈ సార్ ఉపయోగించి చెప్పాలి వేరే దీన్ని ఉపయోగించి చెప్పకూడదు చూడండి గుణాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుణాలు చెప్పాలనుకోండి యు ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ యూ ఆర్ ఇంటెలిజెంట్ అంటాం అంటే ఇంటెలిజెంట్ పదం బాగానే గుర్తుంటుంది ఆర్ ఉపయోగించి చెప్పాలన్న ఐడియా మనకి ఉండదు కృష్ణ అడగాలనుకోండి ఆర్ యూ ఇంటెలిజెంట్ అలాగే ఒపీనియన్ చెప్పాలనుకోండి నువ్వు నిజాయితీ కుర్రాలి వేనా లేదంటే నేను నిజాయితీ కుర్రాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆర్ మానెస్ట్ యూ ఆర్ మానెస్ట్ యూ వచ్చింది కాబట్టి ఆర్ హీ ఈజ్ మానెస్ట్ షీ ఈజ్ డిస్ మానెస్ట్ సో ఇక్కడ సింపుల్ గా ఈజ్ ముందు పెట్టేసింది సో ఇక్కడ మీరు మీకు ఒపీనియన్స్ చెప్పాను అలాగే హీ ఈస్ హ్యాపీ షీ ఈస్ హ్యాపీ దే వచ్చింది ఫ్లోరా కాబట్టి దే ఆర్ హ్యాపీ పక్కలో చెప్ప గతంలో అయితే సింపుల్ హీ వాజ్ హ్యాపీ ఎస్టర్డే ఇప్పుడు బాధగా ఉన్నాడు హీ ఈస్ హ్యాడ్ నౌ అలాగే మేము అందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం ఇవాళ చాలా విచారంగా ఉన్నాం బి వెల్ హ్యాపీ బట్ నౌ వి ఆర్ సాడ్ సో ఆ విధంగా గుణాలు అలాగే అభిప్రాయాలు అలాగే ఎమోషన్స్ ఈ సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా మనం ఈజ్ ఆర్ ఉపయోగిస్తాం నాట్ సేమ్ దాని సేమ్ ఈజ్ పక్కన నాట్ ఈజ్ నాట్ మానెస్ట్ దే ఆర్ నాట్ యూనో సాడ్ అలాగా నాట్ పెడతాం అంతే క్వశ్చన్ కూడా అంతే ఈజ్ ముందు పెడిపోతుంది ఈజీ మానెస్ట్ అదే సాడ్ వాళ్ళు బాగా ఉన్నారు నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ యాక్షన్స్ కంటిన్యూస్ యాక్షన్స్ మళ్ళీ టెన్సెస్ అంటే కాలానికి సంబంధించి నిన్న కానీ ఇవాళ కానీ జరుగుతూ ఉన్న పనుల గురించి పనులు అంటే ఈ అంటే మనం చేసే పనులు అనమాట ఇవన్నీ పనులు కాదు కొన్ని రకాల నేను చెప్పినవి పనులు కాదు అవి కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు అంతే అలాగే మనిషి ఉండేటువంటి వ్యక్తిత్వానికి సంబంధించి వర్ణించడానికి నేను ఇంతవరకు చెప్పాను బట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నాడు పని చేస్తూ ఉన్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ లెసనింగ్ వెరీ కేర్ఫుల్ నువ్వు జాగ్రత్తగా మీరు పెట్టున్నారు ఇక్కడ ఏంటి వింటూ ఉన్నారు ఎస్టర్డే మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఈ టైం కి ఎస్టర్డే ఐ వాజ్ స్లీపింగ్ అట్ దిస్ టైం నిన్న మీరు నిద్రపోతూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఐ వచ్చింది కాబట్టి గతం కాబట్టి బస్ వాడు ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలంటే ఏం చెప్పాలి ఐ ఐ ఆమ్ లిసనింగ్ టు యూ సార్ ఐ ఆమ్ లిసనింగ్ టు యూ అదే అక్కడ ఎవరన్నా అబ్బాయి ఉన్నాడు అతడు ఏం చేస్తున్నాడు ఒకవేళ ఉంటే కనుక హీ ఈజ్ లిసనింగ్ నిన్న సంబంధించి చెప్పాలంటే గతం నిన్నంటే నిన్న కాదు గుర్తుని కూడా గతంలోకి వస్తుంది హీ వాజ్ స్లీపింగ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఐ ఆమ్ ఈటింగ్ లో నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు ఐఎమ్ వర్కింగ్ నన్ను పని చేసుకుంటూ ఉన్నాను 
she is writing and rascomtu undi alage bhavishyathlo kuda repu ee samayaniki meer malli class vintu untaru ante repu ee tayaniki nenu ee pani chestu untanu ani cheppadaniki i will be listening to your class by this time tomorrow ante ante sadharananga bhavishyathu gurinchi vaaru ekkuga ila nenu chestu untanu ani cheppo బట్ కొన్ని కొన్ని సార్లు ఎవరి దగ్గరైనా అప్పు తీసుకుంటారు డబ్బులు అతను ఎవరు నాకు డబ్బులు ఎప్పుడు ఇస్తావు ఎప్పుడు ఇస్తావు అని బాగుంది చేస్తారు సో ఆ సమయంలో ఈ సమయానికి నేను అప్పు తీరుస్తూ ఉంటాను సరేనా రేపు పొద్దున్న రా సో ఐ విల్ బి రీపేయింగ్ యువర్ లోన్ అట్ దిస్ టైమ్ టుమారో సో ఇదే గతంలో అంటే ఐ వాస్ స్లీపింగ్ అట్ దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే ఐ వాస్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ దే దేర్ షౌటింగ్ దే అంటే ఫ్లోరల్ కాబట్టి దే అర్ వచ్చింది చంపాడు అలా కాకుండా పాము అతని చేత చంపబడింది అని కూడా అనొచ్చారు మీకు అర్థమవుతుందండి అంటే తిరుగులో మనం ఎక్కడైతే చేత చంపబడింది చేత చేయబడింది చేత రాయబడింది అని వాడతామో అటువంటి సందర్భంలో బి త్రీ వస్తున్నారు ప్లస్ బై ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది మీకు చిన్నప్పుడు మీరు నేర్చుకున్న యాక్టివ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అని గ్రామర్ పార్ట్ నేర్చుకున్నారు ఆ గ్రామర్ పార్ట్ లో ఇది వస్తుంది అంటే ఏంటి ఇప్పుడు అతడు పాము చంపాడు అతనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం అలా మనం పాము అతని చేత చంపబడింది పాముకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం రాముడు రావణుని చంపాడు అంటే ఏంటి ఇక్కడ రాముడికి బాగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం అలా కాకుండా రాముడు రాముడి చేత చంపబడ్డాడు సో ఇక్కడ రాముడికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం సో ఇలాగ చేత చంపబడ్డాడు అన్నప్పుడు ఈజ్ పక్కన బీ త్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామ్ తీస్ రావణ అన్నది అనుకోండి రావణ ఈజ్ కిల్డ్ బై రామ అదే రామ కిల్డ్ రావణ అనుకోండి రావణ వాజ్ కిల్డ్ బై రామ ఈ వాజ్ అండ్ కిల్డ్ బై స్నేక్ నాట్ వస్తుంది అని సో ఇటువంటి సందర్భంలో కూడా వాడు వీటి అన్నిటినీ కూడా నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను అక్కడ ఇచ్చే చూసారా అవే ఎగ్జాంపుల్స్ కంగారు పడుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ చూద్దాం ఐ టేక్ ఆర్ కేర్ ఇక్కడ ప్రొఫెషన్ గురించి చెప్పాను కాబట్టి ఆర్టికల్ వచ్చింది ఓకేనండి ఐ ఆమ్ హియర్ ఇన్ కడుపు నెగిటివ్ చెప్పాలంటే I am not here. 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 I am sleepy. I am not here. I am not here. I am not here. I am not here. I am a coward. Don't trust me. You are a drogi. I am not a drogi. So, you can tell me that 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 I am learning English. I am learning English. I am learning English. I am not learning English. And again, I am selected by our principal. And I am not doing anything. I am selected for an interview. I am not doing anything. సో ఇలా చేయబడ్డాను అనే చోట మనం ఈ బి త్రీ ఫామ్ వస్తుందండి ఓకే ఇది గతంలో చెప్పాలంటే నేను నిన్న కడుపులో ఉన్నాను ఎలా చెప్తారు గతంలో ఏమొస్తున్నాను వాజ్ ఐ వాజ్ క్లియర్ ఇన్ కడుపు ఎస్టర్డే నేను కడుపులోనే ఉన్నాను రా నిన్న ఓకే ఐ వాజ్ హ్యాపీ గతంలో నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను ఐ వాజ్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ నేను గతంలో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను ఓకే ఐ వాజ్ సెలెక్టెడ్ బట్ నౌ ఐ రిజెక్టెడ్ సో అప్పుడు నేను సెలెక్ట్ చేయబడ్డాను అదే ఫ్యూచర్ గురించి చెప్పాలంటే దిల్పి పెడతారు అంతే ఏం బదులు గతంలో అయితే కనుక వర్స్ పెడతారు ఫ్యూచర్ లో అయితే కనుక దిల్పి పెడతారు కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది వస్తుంది కానీ ఐ వర్స్ ఏ కరెక్టర్ ఓకే పేరు అంటే పర్టికులర్ గా పేరుకి మాత్రం వర్తించదు ఎందుకంటే పేరు ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి అంతే అంతకు మించి ఏం లేదు చూడండి ఇక్కడ యామ్ ప్రజెంట్ లో వస్తుంది ఓకే అండి ప్రజెంట్ వర్స్ పాస్ట్ లో వస్తుంది విల్ బి ఫ్యూచర్ లో వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు చెప్పండి ఐ విల్ బి ఏ కరెక్టర్ ఐ విల్ బి హియర్ ఇన్ తడుపు టుమారో అంటే రేపు అంటే టుమారో అని చెప్పకుండా దీపి అంటేనే 
సో ఇలాగ మనం ఈ అనేక సందర్భాల్లో జనరల్ క్వశ్చన్స్ కావచ్చు రివ్యూ సెంటర్స్ కావచ్చు ఎస్ సార్ లో ఉంది ఇప్పుడు ఈ సందర్భాలు మీకు అర్థమైపోయిన తర్వాత ఈ సందర్భాల్లో మీరు చాలా సులువుగా అన్ని కూడా మాట్లాడేయచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వేరే సందర్భాల్లో ఏం మాట్లాడతామో తెలుసుకుంటాం సార్ ఈ క్లాస్ లో ఇవన్నీ కూడా రాస్తాం